Hallo und herzlich willkommen zur neuen Beer Mover Folge. Ihr wisst ja, Beer Mover ist ein Gespräch, ein Format, wo wir Leute präsentieren, Menschen, die etwas verändern wollen, etwas bewegen. Und ein echter Mover ist hier heute bei mir, Michael Brecht. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Michael, du bist nicht nur freigestellter Betriebsrat, du bist Gesamtbetriebsratsvorsitzender und du bist stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Daimler Truck AG. Wie bist du eigentlich zum Daimler gekommen? Ja, ich bin zum Daimler gekommen, lieber Jörg, durch meinen Vater. Der war im Unimog-Versuch damals und ich hatte äh, da relativ früh Kontakt mit dem Unimog. Dann wollte ich unbedingt das Gleiche machen wie mein Vater, habe mich beim Benz, wie es bei uns in Gargenau heißt, beworben. Und dann wurde ich 1980 ja, eingestellt zur Lehre für Kraftfahrzeugschlüsse. Das heißt, du bist eigentlich 43 Jahre in diesem Konzern, richtig? Ja, fast. Nicht fast. ganz, aber... <lacht> okay, ich bin ja praktisch noch ein Neuer mit 15 Jahren Gesamttätigkeit ja. beim Daimler. Warum bist du immer geblieben? Also ich habe äh, zu unserem Unternehmen schon eine gewisse Liebe natürlich auch entwickelt. Ich habe äh, in meiner Laufbahn ähm, viele Stationen ja machen können. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe äh, auch in meiner Rolle und Eigenschaft ja viele Möglichkeiten auch Dinge mitzugestalten. Äh, ich glaube, das war sicherlich mit ausschlaggebend, dass ich ähm, ja schon so lange in diesem Unternehmen auch beschäftigt bin. Du hast etwas gesagt, was ich bei anderen Menschen hier auch schon gehört habe, die Liebe zum Unimog. Was ist so faszinierend an dem Unimog, der ja damals in Gargenau gebaut worden ist? Es gibt einen Spruch in Gargenau, der heißt Unimog ist Gargenau und Gargenau ist Unimog. Ich glaube, der drückt es einfach aus. Wir haben über 50 Jahre dieses äh, ja, wunderbare Produkte gar genau ähm, produziert. Der Unimog ist ein Allrounder, ähm, den siehst du in der ganzen, ganzen Welt. Ich glaube, es gibt keine bessere Ikone, wo den Stern irgendwo ähm, präsentiert. Und das, das merkt man natürlich und das prägt einen auch. Mhm. Ähm, nun wird der Unimog nicht mehr in Gargenau produziert, sondern in Wörth. War das schwierig für Gargenau, diese Transformation hinzukriegen, dass das geliebte Fahrzeug sozusagen jetzt von anderen Menschen gemacht worden ist? Gut, es war eine meiner schwierigsten Entscheidungen sicherlich in meinem Berufsleben. Aber es ist letztendlich darum gegangen, kann der Unimog denn überleben und nicht ähm, bleibt er in Gargenau und ist vielleicht später eben ähm, tot. Wir haben durch diese Verlagerung dem Unimog ähm, eine weitere Zukunft natürlich gesichert in Wörth, dem größten Nutzfahrzeugwerk der Welt. Ähm, ist der Unimog deutlich besser aufgehoben. Die Infrastrukturen dort sind alle ähm, vorhanden. Wir haben dort auch eine Kostensituation besser einbauen können. Also wenn ich darauf bestanden hätte, dass der Unimog weiter in Gargenau geblieben wäre, wäre er sicherlich ähm, heute nicht mehr da. Und von daher war das die wichtigste Entscheidung. Die zweitwichtigste Entscheidung war natürlich, dann neue Arbeitsplätze zu bekommen. Die haben wir dann auch hingekriegt. Jeder Quadratzentimeter in Gargenau ist ausgenutzt. Das heißt, wir haben auch Alternativen ähm, eben bekommen können. Aber die Diskussion in dieser Zeit, die war schon sehr schwierig. Nun sind wir eigentlich jetzt wieder in einer ähnlichen Situation, aber für das gesamte Unternehmen. Wir haben noch hervorragende Diesel, die auch wirklich ihren Mann stehen oder ihre Frau, mit was Verbräuche angeht, was Drehmoment angeht und so weiter. Und wir müssen uns jetzt verändern in Richtung Batterie bzw. Wasserstoff. Ähm, wie glaubst du, kann man diese Transformation möglichst gut bewältigen? Also wichtig ist, dass wir überhaupt die Transparenz immer schaffen, ähm, was wir tun und warum wir es tun. Und dass wir eben nichts tun, was keinen Sinn macht. Die Menschen brauchen eben den Sinn in den Entscheidungen. Die Transformation läuft, das weiß jeder. Ähm, und wir wollen ja die Zukunft erfolgreich gestalten. Das heißt, wir müssen ja für die Zukunft die entsprechenden Alternativkonzepte einfach haben. Und da müssen die Menschen frühzeitig aussehen, dass wir eben das auch entspannen, müssen entsprechende Produkte anbieten. Wir müssen dann auch die Alternativen ähm, zeigen. Ich glaube, dann gelingt es auch. Aber wir müssen, ich sage das auch immer wieder, nicht nur die Technologiefrage andiskutieren, sondern die Transformation und Veränderungsprozesse, die finden auch im Bauch äh, eben statt. Das heißt, wir müssen mit viel Gefühl und mit viel Empathie hier mit den Menschen einfach ähm, reden und, ähm, wie, wie gesagt, dann vorangehen und immer wieder auch zeigen, dass es sich auch lohnt, diese neuen ähm, Dinge ja auch anzugehen. Aber das ist natürlich genau das Problem. Veränderungen sind ja auch manchmal mit schmerzhaften Prozessen verbunden, die nicht jedem gefallen. Wie schaffst du es, wie schaffst du es mit deiner Mannschaft, die Menschen zu erreichen? Das ist ja häufig das Problem in so einem Konzern. Mhm. Gut, ich versuche natürlich in vielen auch persönlichen Gesprächen, in Betriebsversammlungen, in meinen 
ja, Kommunikationsmedien entsprechend äh, darzustellen, warum es sich lohnt, am Ende des Tages in diesen ja, Transformationsweg eben ähm, einzugehen. Ich mache überall deutlich, dass ich persönlich nicht dafür bezahlt werde, dass es jedem Einzelnen nur so gut geht, wie es wie er so eben denkt und dass ich nur das mache, was jeder Einzelne eben will. Weil wenn ich das tun würde und morgen fehlen die Arbeitsplätze, dann sagt jeder, warum hast du dich nicht früher äh, drum gekümmert? So versuche ich natürlich auch von meiner Seite her ein Stück weit Orientierung zu geben. Aber wie gesagt, für das müssen wir immer wieder auch Dinge aufzeigen, die wir erreicht haben, und wir müssen, wenn wir merken, dass es Probleme gibt, wo Menschen sich schwer tun, eben dann viel mehr diskutieren und einfach mehr Zeit lassen und uns auch den Menschen einfach mehr widmen und versuchen dann, sie von dem ja, positiven Ende des Weges auch zu überzeugen. Und kann ich mich erinnern, dass wir zum Beispiel mal gemeinsam mit Ola ein Interview geführt haben mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mhm. Und da warst du in dem Interview ganz klar und hast gesagt, du bist dafür, dass wir diesen Konzern aufspalten, dass wir die Truck AG haben und dass wir die Daimler bzw. Mercedes-Benz Group haben. Warum warst du so klar und so präzise für die Aufspaltung des Konzerns? Also könnte man jetzt natürlich viel darüber diskutieren, mhm. Jörg, aber ich glaube, einfach so wenige Punkte gebracht. Wir hatten viele Diskussionen in der Mercedes-Benz AG über Pkw. Es wurde wenig über Nutzfahrzeug diskutiert. Sieben von acht Vorständen waren mit Pkw-Fragen betraut. Im Aufsichtsrat hatten wir eine Stunde von zwei Tagen für Nutzfahrzeug. Also von daher die Management Attention in Neudeutsch, also auf den Nutzfahrzeugbereich, die Fokussierung und so weiter, die war deutlich geringer, wie sie jetzt eben ist. Und wir haben kaum Synergieeffekte gehabt, was Entwicklungsfragen, was Technologiefragen und solche Dinge angeht. Und von daher war für mich klar, wir müssen uns separieren und uns rein fokussieren auf den Nutzfahrzeugbereich. Wir sind ein Stück weit zeitlich hinter der technologischen Entwicklung vom, vom Pkw-Bereich. Und da brauchen wir jetzt die Fokussierung, damit wir Vollgas geben können, nur in ja, der Nutzfahrzeugorientierung. Ich denke, das sind so im Wesentlichen die meine Hauptargumente gewesen für diese Aufspaltung. Nun ist die Daimler Tracker ja trotzdem ein Riesenkonzern, 100.000 Mitarbeiter, ja, Pima Daumen und ordentlich Umsatz. Wenn du das Jahr zurückblickst, wir sind am 10. Dezember 2021 an die Börse gegangen, als DAX-Konzern dann auch sehr schnell. Wie war das Jahr für dich? War das wow oder war das oh? <lacht> also man erlebt in einem Jahr alles. Also von daher, ich will sagen, wir, wir sind sehr gut gestattet. Wir haben aber natürlich in dem letzten Jahr uns mit vielen Problemstellungen ähm, auseinandersetzen müssen. Was natürlich extrem schwierig war, war der Beginn des Ukraine-Konflikts, wo die ähm, Russen die kriegerische Auseinandersetzung begonnen äh, haben. Das hat uns natürlich äh, äh, extrem äh, getroffen. Es hat äh, zusätzliche Effekte äh, einerseits gehabt auf unsere gesamte Teile. Versorgung. Also wir waren letztes Jahr schon da, glaube ich, sehr stark getrieben, immer wieder die richtigen Teile auch zur richtigen Zeit in der Fabrik zu haben, haben dann praktisch die letzten Auswirkungen von Corona noch gemanagt und praktisch diese neue Situation, wo mit Ukraine gekommen ist. Das hat natürlich viele Dinge, die im täglichen Arbeitsleben zu tun gehabt haben, etwas überlagert. Aber in Summe, wenn ich das dann betrachte, glaube ich schon, dass wir trotzdem sehr erfolgreich gestartet sind. Wir haben sehr gut, zumindest mengenmäßig, abgeschnitten. Ich glaube auch, dass unser finanzielles Ergebnis entsprechend gut da sein wird. Also von daher glaube ich wirklich, haben wir zeigen können, dass auch das, was wir vorhin diskutiert haben, dass die Fokussierung auf den Nutzfahrzeugbereich ja uns schon in neue Sphären irgendwo heben kann. Und hast du das Gefühl was die Zufriedenheit der Mitarbeiter angeht, dass die gleich gut geblieben ist oder vielleicht sogar besser geworden ist durch den Wechsel in diese eigenständige Aktiengesellschaft? Also wir haben ja diese Mitarbeiterbefragung ähm, gehabt, die ja eigentlich gute Ergebnisse geliefert hat. Aber ich glaube, jetzt ist es zu früh zu bewerten, ähm, ähm, hat die Ausspaltung dazu beigetragen, dass die, die Zufriedenheit der Menschen ähm, größer ähm, wurde. Ich glaube, die Aufspaltung ist mit vielen Dingen verbunden, wo sie jetzt Hoffnung in uns auch haben, dass wir als Management und auch als Betriebsrat ähm, praktisch schon zeigen, dass wir eine nächste Rakete zünden 
können. Aber wie gesagt, da sind wir ja erst am, am Beginn. Gell? Und ähm, ich glaube auch, ist die Hoffnung mit verbunden, dass wir auch die transformatorischen Themen, die technologischen Themen und so weiter alles ähm, angehen. Und ich glaube, da werden wir sicherlich noch äh, einige Zeit brauchen, bis wir hier mehr Klarheit reinkriegen. Dann glaube ich auch, dass es zum Schluss auch zu einer höheren äh, Mitarbeiterzufriedenheit eben führt. Aber die höchste Form der Zufriedenheit werden wir ja dann kriegen, wenn jeder eine gute Zukunft glaubt, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg. Stichwort Transformation Zukunft. Wir werden in Weilheim an der Tech werden wir eine Brennstoffzellenfabrik ähm, auf den Weg bringen, gemeinsam mit Volvo, mit unserem schärfsten Konkurrenten. Ähm, und die Volvos verstehen ihr Handwerk ja nun auch, ne? genau wie wir. Findest du das richtig, dass wir das gemeinsam machen mit denen? Also ich finde es vollkommen richtig. Ich will es auch versuchen zu begründen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind ein Stück weit technologisch hinter dem Pkw-Bereich ähm, hinterher. Ähm, wir können heute keine Brennstoffzelle, wir können heute noch keine Batteriechemie, wir haben heute noch keine große elektro elektronik ähm, kompetenz Wir werden uns die aneignen, bin ich sehr sicher, aber wir brauchen dafür natürlich auch Technologiepartner. Wir müssen auch natürlich gucken, wie geht man mit den finanziellen Ressourcen und so weiter um. Also wenn wir glauben, alles selber entwickeln ähm, zu wollen, dann ist es sicherlich ein ähm, Wunschdenken, wo jeder gerne hätte. Aber wir werden ihn zum Schluss nicht realisieren können. Also von daher muss man in diesem Weg, wo es um neue Themen und Technologien geht, auch gucken, wo machen Partnerschaften eben sind. Hier im Bereich der Brennstoffzelle machen sie aus meiner Sicht ähm, sehr viel Sinn. Ähm, und zum Schluss sage ich, ähm, ähm, ist ja auch wichtig, dass wir so eine Technologie auch ähm, ja an den Markt bringen können. Und wenn wir das alleine tun wollten, dann müssten wir ja deutlich, deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um die Brennstoffzelle alleine zu entwickeln. Geld, was uns an anderer Stelle ähm, eben fehlt. Also von daher bin ich von dieser Technologiepartnerschaft mit Volvo mehr als überzeugt. Und war das ja eine schwere Geburt in Weilheim. Bürgerbefragung, ein gewisser Widerstand. Grundstückseigentümer, wo also zum Beispiel ein Ehepaar, er wollte verkaufen, sie nicht und umgekehrt, solche Sachen. Ist es überhaupt möglich, solche Zukunftstechnologien am Standort Baden-Württemberg, ich weiß, du bist Badener, aber trotzdem am Standort Baden-Württemberg überhaupt noch in Fahrt zu bringen? Oder müssen wir uns nicht sowieso schon immer andere Standorte innerhalb Deutschlands oder sogar im Ausland suchen für Zukunftstechnologien? Gut, das ist eine, eine gute Frage. Also ich persönlich bin überzeugt, es hängt vieles daran, auch wie wir ähm, die Prozesse gestalten, wie frühzeitig wir Bürgerinnen und Bürger ins Boot eben holen, wie wir auch praktisch überzeugende Argumente zum Schluss haben, dass auch, ähm, wie gesagt, es für die Region letztendlich auch ähm, gut ist. Wir müssen natürlich dann auch die ganzen Umweltdinge äh, ja auch tun. Wir müssen uns natürlich um Flora, Fauna, Habitat und all die Dinge ja eben, eben kümmern. Gell. Was mir natürlich schon etwas Sorge manchmal macht, aber das ist kein Baden-Württemberger Problem. Das ist alles, wir wollen alles grün haben. Wir wollen grüne Energie, aber niemand will die Windräder vor Ort. Niemand will praktisch den Strom, der ähm, im Norden erzeugt wird, ähm, durch eine Leitung in den Süden transportieren und so. Also wir müssen ja schon natürlich auch denke ich, so eine gesellschaftliche Debatte aufführen, was denn passiert, wenn wir praktisch die Dinge eben nicht tun. Aber ich bin immer ein positiv und optimistisch denkender und eingestellter Mensch, sodass ich auch glaube, wenn wir die Prozesse sauber auflegen, Bürgerbeteiligung von Anfang an, dann wird es uns zum Schluss auch gelingen, die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, dass wir die Gelände für die Industrieflächen ja, nachher auch haben. Ohne Industrie wird Deutschland nicht das Deutschland, wo wir heute eben sind. Und wir müssen diese Industrie auch für die Zukunft uns aufrechterhalten. Nun ist ein neues Phänomen aufgetreten, das heißt Inflation Reduction Act in den USA, wo bis zu 50 Prozent Subventionen fließen, um Zukunftstechnologien rüberzuholen. Und es sieht so aus, als wenn der eine oder andere hier in Deutschland schon schwach wird. VW will ein Batteriewerk jetzt in den USA richten, nicht mehr in Deutschland. Siehst du das als Bedrohung für den Technologiestandort Deutschland? Also ich glaube, dass eher durch den Inflation Reduction Act jetzt endlich alle aufgewacht sind. Seit Monaten renne ich ja schon überall oder bin ich überall unterwegs bis hin nach Brüssel, wo ich sage, wir müssen eine europäische Industriepolitik ähm, eben führen. Das kann, aber muss nicht unbedingt durch Subventionen sein. 
Ähm, ich bin bei dem Thema Batterie und Batterieelektrik ja schon von einem überzeugt, dass selbst wenn es in der USA jetzt beginnt, es wird trotzdem nachher so sein, dass wir in Deutschland oder in Europa auch Batteriezellwerke und so weiter ähm, haben müssen. Aber wir müssen ähm, praktisch natürlich auch berücksichtigen, dass andere Länder eben fördern. Wir haben in Deutschland teilweise das Problem, uns insbesondere in Baden-Württemberg, dass wir von der Beihilfeordnung der EU nicht auf der obersten Prioritätenliste eben sind, dass man eher praktisch dann im Osten Deutschland oder praktisch in Osten Europas äh, mehr Subventionen bekommt ähm, eben äh, wie bei uns. Das muss uns alles äh, eben bewusst sein. Aber wie gesagt, ich bin zum Schluss überzeugt, wir, wir bekommen das Sinn. Und was wir in Deutschland auf jeden Fall lösen müssen, das ist die Frage der Bürokratie, dass wir eben nicht jahrelang in diesen blöden Antragsverfahren äh, drin hängen, sondern dass, wenn wir wissen, es ist ein Antrag, der Aussicht auf Erfolg hat, dass man sagt, wir können beginnen, weil das ist auch ein Problem, was wir hier in Deutschland oder Europa haben, dass wir zwei Jahre teilweise brauchen, bis die Fördergenehmigungen da sind. Da hat in den USA schon lang wahrscheinlich die, ist die Fabrik nicht nur geplant, sondern schon eben, eben aufgebaut. Also es geht nicht immer nur ums Geld, sondern es geht auch ein Stück weit, wie wir den Bürokratismus ein Stück weit einfacher machen. Ähm. Einer, der das ganz anders gemacht hat und das aber in Deutschland war Elon Musk mit grünen Heide. Ja, <lacht> ja. Ähm, da habe ich so meine Bauchschmerzen. Ich glaube, wenn wir die Baugenehmigung beantragt hätten, hätten wir bis heute keinen Pfahl in den Boden gekriegt. Für den haben sich alle auf den Fußboden geschmissen und haben gesagt, lieber Elon, mach mal. Und die Umweltschutzauflagen fürs Abwasser interessieren uns auch nicht mehr so wie vorher. Ähm, der hat ja auch einen Truck angekündigt, von dem erstmal alle gesagt haben, tolles Ding. Ist dann bis heute nicht richtig auf die Straße gekommen. Glaubst du, dass ein Truck von Tesla eine ernsthafte Konkurrenz für uns alle in der Truckindustrie ist? Also ich glaube, zu sagen, Tesla wäre keine Konkurrenz, wäre etwas ähm, vermessen. Also von daher nehme ich Tesla mehr als ernst. Und Tesla war für mich auch immer ähm, etwas, wo ich auch versucht habe, gegen Ola Kalinius so ein Stück weit als Spiegel ähm, hinzuhalten, wo ich gesagt habe, ich bin, schau mal, ähm, Tesla äh, ist hier ähm, anders unterwegs wie wir. Übrigens ähm, auch was die Frage der Fertigungstiefe eben angeht, weil Tesla macht fast alles in diesem ähm, Automobil, also von der Batteriezelle bis hin zur Batterie und auch die Elektromotoren. Also von daher, wer soll den Tesla ähm, ernst nehmen? Ähm, das, was ich jetzt bisher gesehen habe, ähm, sind ja auch nur ähm, die, die, die Daten dieser Roadshow gewesen. Die machen mich nicht nervös, zumindest noch nicht im, im Moment. Ich weiß, dass wir aber auch ähm, bei uns sehr gute ähm, ja, sage ich, Produktentstehungsprozesse haben, dass wir ähm, auch hier gute ähm, ja, Zwischenstände haben. Also ich glaube, wie gesagt, man Tesla auf der einen Seite ernst nehmen, ja. Aber was soll auch schon in seine eigene Kompetenz und Fähigkeiten ähm, Vertrauen haben? Das habe ich auch, dass es uns gelingen wird, hier Alternative eben zu haben. Wenn Sie ein global operierendes Unternehmen, gibt es Märkte, die dir Freude machen? USA vielleicht? Und welche, die noch Potenzial haben? China ja. vielleicht? Wie ja. siehst du das? Gut, ich glaube, ähm, USA ist ja dieses Jahr ein Markt, der sehr gut losgegangen ist, aber auch, ähm, ich glaube, Europa. Wir sind in Europa aus meiner Sicht deutlich stabiler unterwegs, wie viele ähm, eben denken. Alle haben ja über ähm, eine Rezession ähm, geredet. Wir haben sie zumindest nicht in Auftragseingänge ähm, gesehen und wir können im Moment gerade auch, wenn ich in Word oder auch Achserei äh, denke, ja auch Vollgas geben, was die Produktionsthemen angeht. China ist sicherlich etwas schwieriger dieses Jahr. Wir haben ja mit Photon dieses Joint Venture, was ich persönlich auch gut finde. Wir bieten dort ja auch in dem H6 unseren Antriebsstrang und so weiter mit an. China läuft sehr verhalten im Moment, aber China ist ein Markt gewesen, wo in der Vergangenheit 700.000 bis eine Million Trucks gebaut hat. Wir sind jetzt dort deutlich runtergekommen, aber ich bin zuversichtlich, das kommt zurück. Und dann können wir sicherlich in China unseren Marktanteil ähm, zurückholen also, oder unseren Marktanteil holen. Wir sind ja dort erst ähm, praktisch neu, neu unterwegs. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir dieses Jahr sehr gut reingestattet. Ich will jetzt nicht den einen oder anderen Markt ähm, hervorheben, weil ich glaube, ähm, da sind wir wirklich ähm, bisher, toi, 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 Touchwood, gut unterwegs. Wenn du unsere globale Aufstellung so anguckst, Fehlt es da irgendwo? Brauchen wir zum Beispiel 
eine eigene Batteriezellfertigung? Ja, natürlich. Ich meine, ähm, äh, ich brenne für eine Batteriezellfertigung und ich habe ja mal gesagt, ähm, ich will auch eine Batteriezellfertigung, eine eigene hier in Deutschland haben. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Berufsleben erreiche, jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass das noch 15 Jahre dauert, weil so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir, wir brauchen das auf jeden Fall. Wir müssen, ich sage mal so, doch uns differenzieren. Die Zelle ist das Herzstück der Batterie. Gell? Dann, wenn wir die gleichen Technologien anbieten wie jeder andere, gell? dann wo sollen wir uns denn differenzieren? Warum soll denn jemand einen Mercedes kaufen? Also von daher, wir brauchen ähm, wie in dem herkömmlichen Antriebsstrang eigentlich die besten Technologien und die müssen wir dann auch selber eben, eben tun und, und machen. Und wir sind in den Märkten eigentlich gut unterwegs zu deiner Frage. Traden als Beispiel wäre froh, Sie hätte die gleiche praktisch Durchdringung in den Märkten ähm, ähm, wie wir. Also wir haben aus meiner Sicht weltweit eines der besten Produktions- und Vertriebsnetzwerke. Und ich glaube, das ist eine große Stärke von uns und die müssen wir uns erhalten und ausbauen. In Deutschland haben wir momentan Fachkräftemangel. Anderswo auch. Wir haben eine erhebliche Zuwanderung, im Moment zum Beispiel aus der Ukraine durch Flüchtlinge. Müssen wir mehr ausbilden? Müssen wir mehr ausbilden und müssen wir auch mehr Zuwanderung für die Ausbildung haben in unseren Werken? Also die Frage der Ausbildung, ähm, kritisch, also die wird immer sehr kritisch diskutiert, gerade mit unserem Personalvorstand, mit dem ähm, Jürgen Hartwig. Und in den letzten Jahren wurden eher Ausbildungsplätze reduziert, wie das ähm, praktisch weitere geschaffen wurden. Es wurde immer begründet, dass wir in den Powertrainwagen eh nach unten fahren, hier eher perspektivisch weniger statt mehr Beschäftigung ähm, haben. Also ja, wir brauchen in Deutschland ähm, Zuwanderung und wir brauchen hier deutlich mehr Arbeitskräfte, die auch von außen ähm, zukommen, um all die Bedarfe zu decken. Wir haben in Deutschland ein Riesendefizit an Arbeitskräften. Ich rede jetzt nicht nur von Fachkräften, sondern in allen Belangen werden Leute eben gesucht. Ich glaube, wir müssen etwas mehr tun, was die Frage der Elektronik und Digitalisierungskompetenzen angeht. Ähm, hier ähm, habe ich auch meine kritischen äh, Punkte, wo ich sage, da sind andere Unternehmen anders unterwegs, investieren auch mehr für eigene ähm, Digitalisierungsrufe, weil dieser Bereich wird auf jeden Fall wachsen, auch bei uns benötigt Und ich glaube, wir müssen jetzt weniger über die Ausbildung diskutieren, sicherlich auch über die, aber wir müssen mehr über Weiterbildung diskutieren, weil die gesamte Anpassung, was jetzt in den nächsten zehn Jahren in den Standorten ähm, ja, ja kommt, die machen wir mit bestehenden Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, hier müssen wir deutlich mehr in die eigene Weiterbildung ähm, investieren und natürlich brauchen wir auch eine fundierte Zahl an, an, an Azubis. Aus- und Weiterbildung ist ein gutes Stichwort. Du bist nach St. Gallen gegangen, um dich aus- und weiterbilden zu lassen. Warum hast du das gemacht und was hat dir das gebracht? Gut, was das gebracht hat, ist eine, eine gute Frage. Also persönlich denke ich, hat es mir sehr viel gebracht. Ich habe, wo ich für mich klar war, welche weitere Schritte ich persönlich hier im, im alten Unternehmen der Daimler AG noch gehen möchte, habe ich gesagt, ich will mich natürlich auch entsprechend weiterbilden. Ich brauche hier zusätzliche Kompetenzen. Und es war ein Studium, es das heißt Master of Management, also wo du ähm, verschiedene ja, Methoden und Arbeitstechniken und solche Dinge gelernt hast. Also das St. Gallner Managementmodell ist also die Grundlage dieser äh, Ausbildung. Und ich glaube, das hat mir persönlich ähm, das gebracht, dass ich ja, vielleicht in der Lage bin, jetzt ähm, komplexere Dinge zu bewältigen. Mir auf einmal, dass ich Steuerung ähm, und so weiter äh, besser geworden bin. Ja, reicht's aus. Ich hoffe, es <lacht> müssen andere beurteilen. Also von daher, ähm, hat, ich glaube, hat mir das sehr viel gebracht und aus Sicherheit mhm. gebracht. Du warst aber neulich noch mal da, hast ein Gespräch mit Studenten gehabt, die selbst dort ausgebildet werden, Masterstudiengänge machen. Wie war das sozusagen von dem Praktiker, zu den Theoretikern zu sprechen. <lacht> also es war eine sehr, war sehr interessant. Ich war ja fast zweieinhalb Tage dort, ähm, habe verschiedene, ja, ähm, wenn man so möchte, Vorlesungen gegeben. Es war auch eine, eine offene Tür. Das heißt, da haben Studenten einfach auch herkommen können, haben eine, ja, nicht alle möglichen Dinge fragen können. Ich war in verschiedenen anderen Vorlesungen 
drin, also bei anderen äh, Professoren. Und ich glaube, was ganz spannend war, dort war, dass ich äh, so einen internationalen Call organisiert habe ähm, mit äh, Amerika, mit den Gewerkschaften dort und äh, mit jemanden aus äh, London, wo wir dann über die Frage, wie geht man ähm, mit Lieferkettenthemen ähm, weltweit eben um, wie wird äh, die gewerkschaftliche Organisation im Süden der USA ähm, gesehen und so. Und das hat schon den Studenten auch die, die Augen geöffnet. Und ich glaube, es war so ein richtiger Aha-Effekt, weil die studieren ja alle und werden auf Management vorbereitet. Aber ähm, das heißt nicht, dass die, dass die tatsächlich wissen, was denn ähm, alles passiert. Und ähm, von daher war das so eine richtig tolle Erfahrung für die, für die jungen äh, Menschen da. Und es hat allen, glaube ich, wirklich extrem viel gebracht, dort zu sein. Abschließend wollte ich dich noch mal fragen, als Gewerkschafter, als Betriebsrat, als Mitglied des Aufsichtsrates, was wünschst du dir für dieses Unternehmen für die Zukunft? <lacht> Ich wünsche mir als erstes, dass wir alles tun, um unser Unternehmen auch langfristig in diesem Zustand zu halten, wo wir heute eben sind. Ich wünsche mir, dass wir weniger über Kostensparen reden, sondern mehr über unsere Zukunftsvisionen, wo wir eigentlich hin möchten. Ich wünsche mir auch, dass wir hier ein Stück weit mehr tun, um unsere technologischen ja, Dinge zu, zu entwickeln. Wie gesagt, wir sind... Am Stand, ich wünsche mir vor allem eins, dass wir das immer im Sinne des Miteinanders tun und dass wir ähm, praktisch die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, als das Herz des Unternehmens einfach wahrnehmen und mit den Menschen gemeinsam unser Unternehmen entwickeln. Das wünsche ich mir eigentlich, dass wir praktisch nicht nur ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen sind, sondern auch ein Unternehmen, wo die Menschen ihren Platz und ihre Rolle haben. Ja, dem kann man nur zustimmen. Lieber Michael, danke für dieses muntere Gespräch. Liebe Freundinnen und Freunde des Beer Mover Talks, das war das Gespräch mit Michael Brecht, den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Andertrag AG. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören und dabei zu sein. Und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke dir, Jörg. Gerne.